Всем привет, народ! Сегодня мы с вами посмотрим на очень интересный руль от C-Magic под названием GTC. Друзья, если вы хотите приобрести девайс от C-Magic и не только, обращайтесь в Simugir, официальный поставщик техники C-Magic. Здесь вы можете найти различные базы, рули, крепления для кокпитов, педали, ручники и многое другое. Так как Simugir это официальный поставщик, то все товары продаются с гарантией, вы можете быть уверены в своих покупках. Ссылочка на магазин будет в описании. Вот смотрю я на него. Напоминает он мне чем-то рули от машин Audi R8 GT3, от Lamborghini Huracan GT3. И еще очень сильно напоминает Momo, на которой я недавно делал обзор. Еще когда на фанатеке катался. Но на Momo он похож только внешне. Потому что хоть и вот эти вот эргономичные зоны хвата выполнены как будто один в один, на самом деле хват здесь другой. С моей точки зрения, вот не в пользу этого руля. Чем уникален руль GTC? По сути, это хаб от C-Magic, на котором висит отдельно рулевое колесо. При желании вы можете руль поменять, открутив вот эти шесть э, болтов, сняв и повесив что-нибудь другое, какой-нибудь другой формы, но придется с хаба также снять вот эти два энкодера, либо в руле, который будете сюда устанавливать, просверлить два отверстия. О хабе я скажу чуть позже, сначала про сам руль. Хват здесь довольно интересный, держать неудобнее всего его вот так вот снизу, три пальца уходят вот сюда, как раз для них место, большие пальцы ложатся вот так, и в принципе вот так вот удобно рулить. Брать выше не совсем удобно, потому что вот пальцы уже из-за небольшой толщины обода некуда деть. Либо, если хотите взять руль сверху, придется пальцы класть на лепестки и ехать каким-то вот таким образом, когда у вас пальцы лежат на лепестках. Но, естественно, удержать руль в каких-то критических ситуациях будет сложнее, потому что хват не плотный. Диаметр вот нашего скошенного руля 32 сантиметра, он довольно большой. И в целом вся вот конструкция весит кило 850. То есть этот руль я бы рекомендовал для тех, у кого есть альфа 15 ньютонов или альфа ю 23 ньютона. Для бас альфа мини 10 ньютонов, я думаю, он будет тяжеловат. Еще одна особенность этого руля, из-за скоса сверху он интересно сбалансирован, то есть центр тяжести у него где-то внизу. И это иногда чувствуется, когда вы работаете рулем из-за, так скажем, эффекта маятника, немного расшат расшатывается, ну, в частности, вся конструкция. Вот. Ну, такая вот у него особенность. Обшит руль очень приятный алькантарой. Швов в местах хвата именно нету, там все проклеено, чтобы... Ну, бывает иногда, да, такой эффект, что шов натирает пальцы в местах хвата. Здесь этой проблемы уже вы не встретите. Ну а теперь переходим к функционалу и к хабу. 6 крутилок энкодеров, 2 фанки свеча, 8 кнопок, подрулевые лепестки из карбона и двойное сцепление. То есть функционал здесь очень большой, еще и шифт-лайты есть для вашего удобства. То есть в ACC, например, не надо выводить отдельный дашборд на экран, можно просто ориентироваться по шифт-лайтам и комфортно переключать передачи. То же самое в рейсинге, когда вы садитесь, например, на Porsche GTE очень близко к торпеде, вам не видно огоньков переключения передач, вот эта штука прям очень вам поможет. Я прям очень сильно реально топлю за shift лайты на рулях. Надеюсь, вот именно эта фишка у C-Magic а начнет появляться все чаще и чаще в их устройствах. Чем еще хорош C-Magic, так это сборкой и тем, как работают все эти инкодеры и переключатели. В меру тугие, в меру информативные инкодеры на которых у вас э, никогда не получится сделать какой-то случайный клик, какое-то случайное нажатие. Все очень комфортно переключается и кликается. Что кнопки с отчетливым таким щелчком, что энкодеры, что фанки свич. Идеально просто вверх-вниз, справа-влево, депад, крутилка и кнопку ОК. По сборке ни одной претензии к этому рулю у меня нету. Сзади все из металла, лепестки имеют металлическую конструкцию. Отличный клик, это одни из самых лучших лепестков, которые я видел. Лепестки сцепления тоже без всяких люфтов, очень плавные, без нареканий. Сборка просто пушка. Плюс к этому, кто не знает, супер квик релиз, который намертво защелкивается и не дает вам никаких люфтов в руки. Плюс через него питание проходит, 
поэтому никаких дополнительных проводов не нужно. Вот через этот разъем USB Type-C баранку можно синхронизировать с базой. Если при подключении руль с базой не засинхронился, подключите через вот этот разъем вот этот руль к вашей базе, выставите канал связи в драйверах руля, и тогда они засинхронятся, можно будет юзать его без проводов, как и должно быть. Итак, теперь самое вкусное. Включаем. О, гирлянда загорелась. Вот так это все классно светится и работает. Если зайти в драйвер, Devices, выбрать GT Pro Hub, здесь мы увидим весь простор для творчества, для настройки. Итак, первое – это настройка подсветки для каждой кнопки отдельно. Можно выбирать цвет, а также можно назначить работу подсветки в виде датчика по телеметрии. Например, ABS Traction, PIT Limiter, работа DRS и отображение флагов. Например, вот эти две крутилки по умолчанию, на них даже написано ABS и Traction. Назначен синий цвет, телеметрия ABS. То есть, когда вы будете тормозить, прожимать педаль в пол больше, чем, скажем так, требуется, или ВЦЦ просто в пол, будет триггериться ABS, и эта кнопка будет мигать. То же самое с трекшеном на разгоне. Да, с работой трекшена это все будет моргать. Shift Light и можно настраивать, нажимаете и выбираете здесь весь спектр цветов. На самом деле настроены они хорошо, и в принципе я не знаю, зачем сюда лезть, но вдруг вам что-то понадобится, яркость подкрутить, например, еще что-то. Это здесь все настраивается. Калибруются под рулевые лепестки. Чтобы их настроить, просто передвиньте ползунок, сколько вам надо, допустим, 30%. Выжимаете один любой лепесток у вас выжим идет на 30 процентов добавляете второй все сто процентов выжима сцепления бросать сцепу можете в любом порядке сначала левый потом правый сначала правый потом левый все это сохраняется можно потом удобно стартовать на таких машинах например в вайрейсинге как porsche cup формулы gt4 старт с места в общем для любителей таких машин это будет просто мега полезная история также еще здесь есть одна супер полезная вещь которую вот не видел нигде например вот у вас есть основной руль да на котором вы больше всего едете допустим это gta4 здесь у вас определенная расположение кнопок и кнопкам подвязаны определенные действия да допустим это пяты это переключение настроек машины чтобы что-то крутить и так далее вы когда снимаете этот руль ставите вот этот у вас обычно как кнопки меняют вообще свое расположение то есть пяты если у вас на том руле были вот тут они у вас переезжают куда-то сюда и в общем это все неудобно чтобы этого избежать нажимаете change button layout запоминаете по номерам какая кнопка здесь за что отвечала и выставляете эти номера в то место где они вам нужны на втором руле и все вы рули меняете а в принципе что кстати здесь 8 кнопок что тут 8 кнопок расположение их и их действия не поменяются и вы избежите там лишнего геморроя с привыканием и вкатом в другой руль. И еще прикольно то, что все свои настройки вы можете сохранить в каком-нибудь профиле. Нажать «Создать профиль», «Сохранить». И все, теперь ваши настройки как бы запомнились в этот профиль. Вы можете его для каждой машины, для каждой игры выбирать и ездить. Единственное, в отличие от настройки Force Feedback, которую можно сделать, как бы нажать вот эту кнопку «Автопрофиль», и у вас для каждой игры автоматически будут включаться настройки фидбэка. Но вот так, чтобы еще и кроме фидбэка еще и автоматически нужный профиль руля выбирался, вот этой штуки я здесь не нашел, но может добавят в будущем. А вот сейчас для тех, кому интересно, может ли этот руль работать со сторонними базами, кроме Simagic, с каким-нибудь еще. Давайте посмотрим. У меня есть провод USB Type-C. Мы подключаем эту баранку напрямую к компьютеру. И сейчас посмотрим, как этот руль определится или не определится. О, загорелся. По крайней мере, питание он получает. Запускаем драйвер. А в драйвере, господа, ничего. То есть э, GT-Hub не подсветился, то есть руль драйвер не определил. Окей, драйвер руль не определил. Давайте посмотрим, определился ли руль виндой. Да, GTC Wheel. Открываем. Так, проверяем. Проверяем. Лепестки работают. Эти кнопки работают. Верхние четыре кнопки. Ага. Крутилки не работают. Верхние две крутилки не работают. Эти две крутилки не работают. Кнопки работают. Так, крутилка на фанки свечи. Окей. Так, это все. Да, фанки свечи полностью работают. А эти... О, а вот эти крутилки работают. 
То есть нижние крутилки работают, средние и верхние не работают, лепестки. Двойное сцепление тоже работает, но откалибровано оно так, как я калибровал его в софте. То есть если бы оно не было откалибровано, можно сказать, оно бы, наверное, не работало. Вот аккуратно все можно дозировать и дожимать второй. А вот что за вращение вокруг оси Y, я не пойму. Ну, будем говорить, руль заработал. Давайте посмотрим, как это будет работать в игре. Окей. И запустим ассета Корсу Компетиционе. Так, если зайти в игру и начать газовать, естественно, никакой телеметрии нету. Естественно, ничего работать не будет, потому что драйвер руля не видит. А телеметрию на руль передает драйвер. То есть у нас ни шифтлайты не работают, ни ничего моргать тоже, соответственно, не будет. И поехали. Ну, грубо говоря, те кнопки, которые виндой определились, они будут работать. Но, опять же, при таком подключении весь смысл этого руля, по сути, теряется. У вас половина крутилок не работает, не работают шифтлайты, нет правильной вот этой подсветки кнопок по телеметрии. Поэтому использовать его со сторонними базами я смысла особо не вижу. Давайте тогда попробуем такой вариант. Заходим в Download Center, выбираем... GTC и выбираем All Will Updater. Скачиваем утилитку. Так, скачали ее. Снова подключаем руль. Запускаем. Так, GTC Will. Есть новая версия прошивки. Нажимаем Update. Руль при этом загорается. Как только происходит это все дело. Все, Update Complete. Ну и теперь посмотрим, давайте увидит ли подключенную баранку драйвер. Так, заходим в Devices. И, к сожалению... Драйвер по-прежнему не видит руль. По-прежнему рулевое колесо определяется как, ну скажем, как геймпад. Но те крутилки, которые не работали на, на нем, так и, так и не работают. Обновление руля до свежей прошивки тут тоже не помогло. Итак, мы в iRacing. Давайте посмотрим, как работает руль. Нажимаем газ, подгазовываем плавно. Поднимаем обороты. Сначала загорается три синих светодиода, низкие обороты. Дальше повышаем зеленые, и затем все начинает потихоньку моргать красными, то есть пора переключать. Работает это все дело, в принципе, синхронно с игрой, вы можете видеть, поэтому никаких задержек нет. Погнали! Посмотрим, работает ли ABS с трекшеном. Кстати, я неправильную машину выбрал для теста, потому что на корвете GTE, к сожалению, никакого ABS нету, но давайте посмотрим насчет трекшена. Нет, было слышно, как машина пердела, это работал трекшн, но при этом на руле ничего не моргало. Проверим еще раз настройки. Да, трекшн контроль стоит. Пробуем. Я газ не отпускаю, но при этом лампочка не мигает. Я поменял колесницу, сейчас у нас BMW M4 GT3, уже со всеми помощниками, еще раз проверим. Ну, Трекшн я уже вижу, что машина пердит, а трекшн у нас не работает. Ну чё, тормозим в пол. О, АБС работает, ребята. АБС работает, а трекшн нет. Интересно. Так, а почему у нас тогда трекшн не работает? Интересно. Интересно, еще раз. Не, странно почему-то. Когда пердящий звук включается трекшн... Эта лампочка не работает. Видимо, не идеальная совместимость с рейсингом. Но главное, что работают шифт-лайты. Шифт-лайты просто, ребята, отдельное спасибо вам за это. Хотя вот конкретно на этой машине с этим проблем нет, потому что здесь все видно. Но на таких машинах, как Cadillac, например, CTSV, по-моему, называется, на Porsche Cup GTE, это прям боль. Потому что на туринговых машинах там все эти приборки, они где-то внизу, в заднице. И... О! Дочь пошел. И поэтому приходится либо дальше садиться, либо на слух как-то это, как это все определять. А тут, короче, без лишних слов, C-Magic, спасибо за Shift Light. Кстати, заметьте, как я держу руль. Вот он, мой хват. И, в принципе, мне нормально. Ну, давайте теперь в ЭЦЦ зайдем, потому что пинают меня в последнее время за то, что я, когда снимаю девайсы, не тестирую их в ЭЦЦ. Исправляюсь, заходим. Да, в принципе, нам ничего не надо. Нам просто надо зайти и чуть-чуть проехать, да, показать, как это все работает. Так, завестись. Опять же, все назначено. Первая передача вперед. А, мигают кнопки. То есть, видимо, одни назначены как пяты. Интересно. Вот вам также работа функции телеметрии. Трекшн заработал. Трекшн в ЦЦ работает. АБС. 
АБС работает, все. Можно на самом деле трекшены АБС назначить на вот эти кнопки, потому что эти-то вы вряд ли будете видеть. Ну, они слишком снизу вот эти крутилки расположены. Ну, и глаз просто не будет замечать. А вот это вы будете видеть. Поэтому можно просто все это дело переиграть, переназначить, и будет нормально. Еще раз. О, -о, -о видите, видите? Класс. Да, э, что касается совместимости с АЦЦ, она, конечно, лучше. В Ире у меня также вот эти лампочки при петлиметре, они тоже не работали. Естественно, минусом будет то, что это не полноценный руль. То есть рулевое колесо само по себе, хаб сам по себе, оно все состыковано. На 32-сантиметровом вот этом руле дотягиваться пальцами до кнопок, без перехвата руля нереально. Ну, может там вот до крутилки немножко дотягиваться, но в принципе нереально. Всегда придется отрывать как-то руку, перехватывать, чтобы нажать куда-то, чтобы что-то где-то покрутить. Или так, или вот руку переложить вот так, под, подкрутить сюда. До фанки свеча тоже, видите, вот я перехватываю руль. Не сказать, что это фатально, потому что вторая рука его все равно держит. Но, естественно, быстро в каких-то поворотах что-то как-то изменить будет некомфортно. Единственное, что полностью комфортно работать лепестками, но это как бы само собой разумеющееся, так, же, так и должно быть. С другой стороны, хаб подразумевает под собой вот такую историю, как бы тут уже никуда не деться. Что касается инерции, да, если инерция, ну конечно, эта баранка на, на 500 грамм даже тяжелее, чем мой GT4, естественно, немножечко я чувствую это на своей базе, когда еду я в основном в Ире еду, там это немножко чувствуется. Не фатально, конечно, не знаю, 5-10 минут, и ты это перестаешь замечать. Также чувствуется, когда, допустим, вы теряете машину, база начинает вот так это все делать, так как центр тяжести у него вот здесь вот, начинает все немного трястись, но опять же, если вы не теряете машину, вы этого не ощущаете. Например, вот сейчас что-нибудь исполним, типа... А здесь не так и просто исполнить, да, я так понимаю? Да нет, кстати. Вот он вращается. Он только когда вот так вот бить начинает, тогда как подходит. А когда база просто вращает это дело, все довольно плавно происходит. Не, я вам немножко соврал. Не, во время вращения никаких поразительных вибраций нет. Ну, ошибся. Окей, okay, Симэджик. Вопросов нет. За счет монолитности конструкции фидбэк через нее доходит на руки отлично. Кстати, есть ли вариант э, на, с этой баранкой чуть убавить сглаживание? Допустим, э, 3. 3. 2, наверное, не вариант. 3 попробуем. Нам нужны по ребрике. Ну, чуть-чуть есть резонанс, но в наушниках вообще не слышно. Слышно только так вот, если наушники снять. Можно даже ехать с троечкой. На GT4 я предпочитаю 4 значения сглаживания. Здесь за счет большего веса это все чуть демпфируется сильнее. В общем, ребятки, что я вам хочу сказать. Хват, конечно, для меня не такой удобный, как на GT4. Там я могу прям часами ехать, какие-то длинные гонки. У меня руки не болят. Да, они там скользят из-за вот этого покрытия резинового каучук или что это такое. Здесь же э, алькантара, руки цепляются именно за штурвал, конечно, лучше, но, наверное, лучше ехать в перчатках, потому что, ну, жалко, жалко материал. Я знаю, я владел не одним алькантаровским рулем, еще Трастмастер, потом был этот Фанатек, ну, короче, все это пачкается, все это... Короче, перчатки нужны. Но при этом грипп отличный. Хват, наверное, скажу, что он все-таки на любителя. Я могу так ехать. Длинные гонки, опять же, я на этом руле не ехал. Но я думаю, что у меня бы был определенный дискомфорт. Допустим, после где-то двух часов езды, я думаю, у меня бы... Ну, я бы ехал, руки немножко разминал. В остальном, отличный руль, отличный хаб, во-первых, это отличный хаб. Руль нормальный, а вот хаб отличный. То есть вы можете вот эту историю снять, повесить сюда что-то другое, другой формы. Либо вообще просто отдельно этот хаб на 3000 сейчас должен стоить дешевле, чем вот эта вот сборка. Короче, ребята, рекомендую. Отличный функционал, отличная совместимость с ЦЦ, хорошая совместимость с iRacing, Shift Light и пушка. Поэтому... Крутилки все вот эти, просто огненные. Ну, я пока еще не нашел тот руль, который бы был плохо у них собран. Не сказать, что я ищу, 
Но пока он мне не попадался. Альфа Ю, она его, в принципе, практически не чувствует. Ну, то есть, вкатишься, едешь и нормально. В принципе, я, когда в Ирке его тестировал, я свои времена на GT4, который ставил на этом руле, повторял. Вот такие вот у меня выводы по этому рулю. Спасибо вам, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся с вами на стримах.